சைராம்ஸ் இது சாய் அண்ணாவின் வேண்டுகோளின் படி மறு ஒளிபரப்பு செய்யக்கூடிய ஒரு ஆடியோவாகும் நன்றி ஜெய் சைராம் சைராம் என் உயிரேன் உயிரானவர்களே ஒரு த்ரீ டேஸ்க்கு முன்னாடி ஒரு சைராம் வந்து பேசியிருந்தாங்க நம்ம அன்பே சாய் குடும்பத்தில் இருந்து அப்படிப்பட்ட சில வார்த்தைகளை கேட்கும்போது பெரிய அளவில் ஒரு சந்தோஷம் எனக்கு கிடைச்சிருந்தது வாழ்க்கையில் படிப்படியாக நமக்கு வந்து தப்புகளும் தவறுகளும் தோல்விகளும் அவமானங்களும் இழப்புகளும் ஏற்படும் போது தான் ஒரு மனுஷனுடைய நம்பிக்கை ஆட்டோமேட்டிக்காக குறையுது அந்த நம்பிக்கையின் அளவில் தான் கடவுளுடைய அனுக்கிரகம் அவங்களுக்கு எப்படி கிடைச்சிருக்குது கடவுள் எந்த அளவுக்கு அவங்க மனசை மாற்றி இருக்காங்க அப்படின்ற ஒவ்வொரு விஷயமும் நமக்கு புரியுது ஒன்று ரெண்டு இழக்கிறோம் ஓகே மூணு நாலு இழக்கிறோம் ஓகே அஞ்சு ஆறையும் இழக்கிறோம் அப்போ தொடர்ந்து இழப்புகள் வர வர கடவுளை திட்டுறாங்களா இல்லை கடவுள் மேலே இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கை கொஞ்சம் குறையுதா அப்படின்னு பார்க்கும்போது கிட்டத்தட்ட முக்கால்வாசி இழந்துட்டாங்க ஆனால் அவங்க சாயப்பா மேலே வச்சுருக்கிற நம்பிக்கை அதிகரிக்குது சாயப்பா அவங்கள தொட்டுட்டாங்க அப்படின்றதுக்கு உண்டான ஒரு அத்தாட்சி தான் அது அடி மேலே அடி கண்டிப்பாக அடித்தா எல்லாருக்குமே அந்த நம்பிக்கை குறையும் ஆனால் சாயப்பாவை உறுதியாக நம்புகிறவங்க சாயப்பா மேலே உறுதியாக அன்பு வைக்கிறவங்க என் அப்பா வந்து எல்லா விஷயத்தையும் என் கண்ணை முன்னாடி பார்த்துட்டு தானே இருக்காங்க அப்படின்ற ஒரு தாட்டு வரவங்களுக்கு நம்பிக்கை அதிகரிக்குது இன்னும் சில பேர் கடவுளை வந்து நான் சரியாக கும்பிடாதப்பெல்லாம் எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் வரல கும்பிட ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறம் தான் பிரச்சனைகள் வருது இதை பற்றியும் கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் நான் ஒரு விஷயத்த ரொம்ப தெளிவு பண்ண விரும்புகிறேன் நீங்கள் உங்களுக்கு தெரியல கடவுள் கிட்ட நீங்கள் வந்தது இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகளுக்காக தான் அது உங்களுக்கு தெரியாமல் நம்ம சில இடத்துல பேசுகிறோம் ப்ராப்ளம் தாங்க முடியலன்னா தான் நம்ம கடவுள் கிட்டே போகிறோம் இதுதான் வந்து ஜென்ரலாக இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் பிரச்சனை இருந்தாலும் இல்லைன்னாலும் சில பேர் இருப்பாங்க அது சிலர் பேர் மட்டும்தான் ஆனால் பிரச்சனைகள் நம்ம சைடில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வர வர நமக்குள்ள ஒரு பயம் வந்துடுது அப்போ தான் கடவுள் கிட்ட சரணாகதி அடைகிறோம் இங்கே ஒரு மாயை வந்துடுது இதுக்கு முன்னாடி அது மாதிரி பிரச்சனை இல்லையே இப்போ மட்டும்தானே இவ்வளோ பிரச்சனைகள் வந்திருக்கு ஏன் வந்து அப்போ இல்லை அப்படின்னு கேட்கக்கூடிய சைராம்ஸ்க்கு ஒரே பதில் தான் உங்கள் மனசுக்குள்ளே நீங்கள் கடவுளை நோக்கி போகணும் அப்படின்ற தாட்டு உங்களுக்குள்ளே வர ஆரம்பித்தது பிரச்சனைகள் நெருங்குது நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க கோயிலுக்குள்ளே தஞ்சம் அடைஞ்சிட்டீங்க ஸோ ஒரு ப்ராப்ளம் துரத்துனதால தான் நீங்கள் வந்திருக்கீங்களே தவிர நீங்களாக வரலை நிறைய மனுஷங்க கடவுளை தேடி வந்து வந்ததுக்குண்டான காரணங்கள் 
தனக்கு இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் கழுத்து வரைக்கும் இருக்குது அதற்காக மட்டும்தான் நாம இங்க வந்திருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்களை தயவு செய்து மைண்டுக்குள்ள வச்சுக்காதீங்க இது வச்சிருக்க வச்சிருக்க என்ன ஆகும் நீங்க கடவுளை விட்டுட்டு போவதற்கு சமம் கடவுளை விட்டு போயிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த முதல பிரச்சனைன்றது ஒரு முதலையா நினைச்சுக்கோங்க அது அப்படியே நம்மளை போட்டு முழுங்கிடும் ஸோ நமக்கு கண்டிப்பா செய்தாருந்தா ஆனா கடவுள் துணை கொண்டு நீங்க வாழ்க்கையில இருந்தீங்கன்னா அந்த சேதாரம் அப்படின்றது ரொம்ப குறைவா இருக்கும் இல்லாட்டி முழுசா சேதாரம் ஆயிடும் அப்போ கடவுள் துணை கொண்டு நம்ம பிரச்சனைய தீர்க்கணும் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் அடுத்த செகண்ட் பாயிண்ட் கடவுள் இருக்கும் போது நம்ம எதுக்கு கவலைப்படணும் தேர்ட் பாயிண்ட் முக்காவாசி உள்ள முழுங்கிடுச்சு முதல்ல இனி கொஞ்சம் முழுங்கிட்டா பிரச்சனை உயிருக்கு ஆபத்து அப்படின்றது எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனா கடவுள் பார்த்துட்டு இருக்காங்க சாயப்பா கண்டிப்பா என்ன அதுல இருந்து மீட்டு வந்துடுவாங்க அந்த மாதிரியான ஆபத்து காலத்திலையும் நீங்க கடவுள் மேல நம்பிக்கை வச்சிருக்கணும் நம்பிக்கை வச்சு பாருங்களேன் அப்ப அந்த சிஸ்டர் சொன்ன மாதிரி தான் இவ்வளோ இழப்புகள் வந்தாலும் நம்பிக்கை பெருகுது அந்த மாதிரியான விஷயம் அந்த நம்பிக்கை வந்து சும்மா சாய்ப்பா சொன்ன மாதிரி பொறுமை நம்பிக்கை எல்லாரும் சொல்றாங்கல்ல அதைக்காண்டி அவர் மேல வச்சிருக்கிற அஃபெக்ஷன் அவர் மேல வச்சிருக்கிற உயிர் நிறைய பேர் சாய்ப்பா மேல உயிரா இருக்கும் பட் யாரெல்லாம் உயிரா இருக்காங்களோ உங்களுக்கு எவ்வளோ பெரிய இழப்புகள் வந்தாலும் சரி உங்களுக்குள்ள ஒரு மெல்லிய கான்பிடென்ட் ஒன்று இருக்கு பாருங்க அந்த அந்த கான்பிடென்ட் உறுதிப்படுத்தும் ஒரு நாலு அஞ்சு நாளைக்கு முன்னாடி கூட ஒரு டைட்டில் மாதிரி போட்டிருந்தோம் மெல்லிய சணல் அதை சாய்ப்பா உள்ள தூக்கி போடுறாங்க நம்பிக்கையோட மேலே எழுந்துட்டு வாங்க அதாவது அந்த சணல் அறுக்கிற மாதிரி தான் தெரியும் அழுத்த அருந்த கீழே விழுந்துருவோன்னு நமக்கு தெரியும் ஆனால் அவர் மேலே இருக்கிற நம்பிக்கையோட விழுந்தாலும் நமக்கு வாழ்க்கையில் சொர்க்கம் தான் கிடைக்கும் அந்த ஒரு நம்பிக்கையோட அதிதீவிரமான நம்பிக்கை அதிரடி நம்பிக்கை நானும் நிறைய கோயிலில் போவேன் பொறுமை நம்பிக்கை பொறுமை நம்பிக்கை பொறுமை நம்பிக்கை சாய்பா சொன்ன மந்திரம் தான் அந்த வார்த்தை ஆனா அந்த பொறுமையோட நம்பிக்கையோட நான் இருக்கேன்பா அப்படின்னு சொல்றவங்கள பாத்தீங்கன்னா வாய் வார்த்தைகள் மட்டும்தான் அங்க இருக்கும் ஆனா மனசுல இருக்கக்கூடிய அந்த திக் திக் நிமிடங்கள் இருக்குல்ல அது அவங்க உங்களுக்கே தெரியும் ஒரு மனுஷன் எனக்கு பயம் இல்லைன்னு ஒருத்தன் சொல்லிக்கிட்டே இருந்தானா அவன் பயப்படுறான்னு இருத்தோம் ஒரு மனுஷன் நான் பொறுமையா இருக்கேன்ப்பா நம்பிக்கையோட இருக்கிறேன்ப்பா நான் அவனுக்கு பொறுமையோ நம்பிக்கையோ இல்லைன்னு தான் அர்த்தம் சும்மா ஒரு வார்த்தை ரிப்பீட்டடாக யாராவது ஒருத்தவங்க சொல்லிட்டு இருந்தாங்கன்னா நிச்சயமாக அவங்களுக்கு அதுக்கு சம்மந்தமே இல்லை அவங்க உங்க முன்னாடி காண்பிச்சுக்கிறதுக்காக அப்படிப்பட்ட வார்த்தைகளை வார்த்தை ஜாலம் பண்ணி அதை அவங்க வந்து உறுதிப்படுத்திக்கிறாங்க அப்ப இந்த உறுதி மேலோட்டமா இருந்தா போதுமா உறுதி எடுக்கிறோன்றது ஓகே ஆயிடுச்சு பாதி வரைக்கும் நம்புறோம் அதை முழுசா நம்பிட்டா எவ்வளோ ஆழத்திலையும் நம்ம ஜெயிச்சுட்டு வந்துடலாமே நீங்க நம்புறீங்க இல்லைன்னு சொல்லல ஆனா அந்த மேலோட்டமான நம்பிக்கை எதுக்கு உள்ள இறங்கி அனுபவிச்சு பாருங்களேன் நம்மளாம் என்ன பண்றோம் மேல இருக்கிற கடல் சீற்றத்தை மட்டும் பாக்குறோம் அந்த கடல் சீற்றம் பயங்கரமா இருக்குது பெரிய ஆளை வரும்போது நம்ம அதுல ஒரு த்ரில்லிங்கா நம்ம ஃபீல் பண்றோம் பீச்ல இருக்கும் போது இது கடலுக்கு மேல இருக்கக்கூடிய அலைகள் அந்த சீற்றம் அப்படிதான் இருக்கும் இல்லைன்னு சொல்லல ஆனா அந்த கடலுக்கு அடியில இருக்கக்கூடிய அமைதி கடலுக்கு அடியில ஒரு உலகம் எவ்வளவு பசுமையான செடிகளும் அந்த கடலுக்குள்ள பாருங்க நேஷனல் ஜியோகிராபிக் சேனல்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்ல டிஸ்கவரி சேனல்ஸ் எல்லாம் இருக்கு ஏன் யூடியூப்ல போய் பாருங்க பீச்சுன்னு போடுங்க கண்டிப்பா ஏதோ ஒரு நாலஞ்சு இதுல வந்து ஏதோ ஒரு சேனல் வரும் அதுல போய் பாருங்க மேல இருக்கிறது சீற்றம் உள்ள அந்த மாதிரி தான் நம்மட உள்ளுக்குள்ள அந்த நம்பிக்கை வச்சா மட்டும்தான் ஜெயிக்க முடியும் மேல்புறமா இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கை எந்த ஒரு இடத்துலயும் அது உங்களை ஜெயிக்க வைக்காது பேருக்கு வேணா சொல்லிக்கலாம் 
நான் ரொம்ப பொறுமையோடு இருக்கேன் நம்பிக்கையோடு இருக்கேன் சாய்ப்பா என்னை காப்பாற்றுவாங்க நானா எதுக்கா கவலைப்பட மாட்டேனே அப்படின்னு சொல்லி அதுலேயே அந்த கவலைகள் இருக்கும் நீங்க மத்தவங்க கிட்ட உண்மையை ஒத்துக்கிறீங்களோ இல்லையா உங்களுக்குள்ள நீங்க உண்மையை ஒத்துக்கிட்டா தானே அந்த இடத்த தாண்டி யோசிக்க முடியும் அதனால அதிகபட்சமான நம்பிக்கைய நீங்க சாய்ப்பா மேல வச்சீங்கன்னா அதிகப்படியான வெற்றிக்கு அவர் உங்களை அழைச்சிட்டு போவார் கையை பிடிச்சி கூட்டு போவார் ஏன்னா நீங்கள் அவர் மேலே வச்சுருக்கீங்க நம்பிக்கை நம்ம அன்பே சாயில் கொடுக்குற ஆடியோஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பேஸ்ட் ஆன் கான்ஃபிடென்ட்டு தான் வேறு ஏதாவது பூஜை கான்செப்ட் பண்ணுறோமா பரிகார கான்செப்ட் பண்ணுறோமா இல்லை வந்து கிரகங்கள் இப்படி இருக்குது அப்படி இருக்குது இதை பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறோமா இல்லை வந்து பீராபு இப்படி வைங்க சாமி ரொம்ப இப்படி வைங்க நம்ம சொல்கிறோமா எதுவுமே நம்ம சொல்லலையே எல்லாமே என்ன பண்ணுறோம் கான்ஃபிடென்ட்டை ஜாஸ்தி பண்ணுங்க டீப் கான்ஃபிடென்ட் கொடுங்க அப்போ உங்கள் வாழ்க்கை வந்து டீப்பான இடத்துக்கு போக போக ஆழமாக போக போக உங்கள் மனசில் அமைதி பிறக்கும் உங்களுடைய செயல்களும் அமைதியான இடத்துல வந்து கொண்டு வந்து நிறுத்தோம் இப்படிதான் ஒரு சாய்ராம் வந்து சொல்லியிருந்தாங்க எனக்கு வந்து தூக்கமே வரல நான் வந்து ஹாஸ்பிட்டல் போயிருந்தேன் டாக்டர் வந்து பிபி மாத்திரையும் ஸ்லீப்பிங் டேப்லெட்டும் எனக்கு கொடுத்தாங்க நான் வந்து பிபி மாத்திரை மட்டும் போட்டேன் ஆனால் ஸ்லீப்பிங் டேப்லெட் நான் போடலை ஏதாவது பிரச்சனை அப்படின்னாங்க நான் என்ன சொல்கிறேன் டாக்டரோட அட்வைஸ் என்னவோ அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இல்லைன்னா இது வந்து ஸ்லீப்பிங் டேப்லெட் போட்டால் நான் தொடர்ந்து ஸ்லீப்பிங் டேப்லெட் போகிறதுக்கு நான் அடிக்ட் ஆகிட்டேன் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு ஸோ நல்ல தூக்கம் இருந்துச்சுன்னா எல்லா நோய்களும் ஓடிடும்ல அப்போ நான் அதை தாண்டி ஒரு சில விஷயத்த சொன்ன முதல்ல உங்களுக்கு என்ன பிடிக்குதோ அப்படி நீங்கள் வாழ்ந்து பாருங்கள் இது நடந்துடும் அது நடந்துடும் யாராவது வந்துடுவாங்க யாராவது போயிடுவாங்க இதில் ஒரு பேனிக்கு ஒரு பயம் அவங்க சொல்றாங்க அப்ப நான் திருப்பி கேட்டேன் உங்களுக்கு எதாவது கடன் எதாவது இருக்காமா இல்ல இல்ல யாராவது வந்து உங்களை படி வாங்கணும்னு யாராவது துடிக்கிறாங்களா இல்ல உங்க இதுதான் உங்க சொந்த ஊரா இல்ல வேற ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கா இல்ல அப்புறம் என்ன உனக்கு யாரு உங்களை வந்து கதவு தட்ட போறாங்க ஒரு நியாயமான பயம் அப்படின்னா கூட பரவாயில்ல அந்த பிரஷ்யம் முடிஞ்ச உடனே ஓகே சரியா போயிடும் நம்ம பல இடத்துல கடன் வாங்கி கதவை கண்டிப்பாக தட்டுவாங்க அப்போ யாரா வந்திருக்கிறது அது ஒரு நியாயமான பயம் இல்லை ஏதாவது வந்து வாழ்க்கையில் பழி வாங்கணும்னு சொல்லி யாராவது எந்த நேரத்தில் அது வீட்டை பூந்து வந்து ஏதாவது பண்ணிடுவாங்களோ அப்படின்னு நினச்சா அதுவும் ஒரு நியாயமான பயம் பட் அதெல்லாம் எதுவுமே இல்லாமல் ஒரு பயம்னா என்ன ரீசன் ஏது ரீசன் அப்படின்னா ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் உக்காந்தாங்க பேசுனாங்க அதுக்கப்புறம் இன்றைக்கி காலையில் வந்து சொல்லிட்டு போகிறாங்க அவங்க அன்பே சாய் குடும்பத்தில் இல்லாதவங்க புரிஞ்சுக்கோங்க நம்ம அன்பே சாய் குடும்பம்னு ஒன்று வச்சுருக்கோம் அதெல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியாது நமக்கு தெரிஞ்சவங்க ஏதோ பார்த்தாங்க பேசுனாங்க வீட்டில் வந்து சொன்னாங்க இன்றைக்கி வந்து சொல்லிட்டு போனாங்க அண்ணா ரொம்ப 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 நன்றி நேற்று வந்து நான் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தேன் ஸோ நியாயமான பயம் கூட வாழ்க்கையில் ஒரு தெளிவு கிடச்சிரும் அந்த பிரச்சனை தீர்ந்துடுச்சுன்னா இட்ஸ் வெரி கிளியர் ஆனால் காரணமே இல்லாத பயங்கள் ஏதாவது ஆகிடுமோ அதாகிடுமோ இதாகிடுமோ என்ன ஆனால் என்ன நீங்கள் நினைச்சானோ நினைக்காட்டியும் ஆகணும் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அது ஆகும் ஆனால் நீங்கள் அப்போ ஏதாவது ஒரு கடவுளுக்கு ஒரு செல்ல குழந்தையா இருந்தீங்க அப்படின்னா ஆன ஆகணும் நினைச்சா கூட ஆகும் ஆனா அது பெருசா பாதிப்பு இருக்காது கடவுளுக்கு தெரியும் உங்களோட வழி எந்த அளவுக்கு கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி அதை தாண்டி கடவுள் நிச்சயமா கொடுக்க மாட்டாங்க அந்த ஒரு நம்பிக்கையை நீங்க வைங்க அப்ப இந்த வழி இருக்குதே இதுக்கு என்ன பதில் அப்படின்னா இதை நம்ம அனுபவிச்சுதான் ஆகணும்ன்ற ஒரு பதிலையும் உள்ள நிறுத்துங்க எனக்கு உடம்பு சரியில்லாம போயிடுமோ நான் ரோட்ல போகும்போது ஒழுங்கா போவேணும் நான் யாருக்கிட்டையாவது தப்பா போய் மாட்டிப்பேனோ என்ன யாராவது ஏதாவது செஞ்சிருவாங்களோ இந்த மாதிரியான பதட்டம் எந்த ஒரு இடத்துலையும் ஆழமான நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தாது 
அந்த இன்னொரு சாய்ராம் சொன்னாங்க அண்ணா எமனை விட சாயப்பா பெருசு போடா அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டு நான் போறேன்னா என்ன அற்புதமான வேர்ட்ஸ் எமனை விட சாயப்பா பெருசு தானே அவங்க நம்ம அன்பே சாய் குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்க அன்பே சாய் குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்களுடைய அந்த பவர் இந்த கான்ஃபிடென்ட் ரியலாட்ஸ் வெரி ஃபென்டாஸ்டிக்கான ஒரு விஷயங்கள் அதாவது இன்னொரு சாய்ராம் கிட்ட வந்து சொல்றாங்க இது மாதிரி வந்து உங்க வீட்டில் வந்து சம்திங் வந்து கடவுளுடைய நடமாட்டம் இல்லை ஒரு யமனோட நடமாட்டம் தான் இருக்கு அதனால வந்து நீங்க அதை பண்ணுங்க இதை பண்ணுங்க அப்படி இப்படின்லாம் வந்து சொன்னாங்க அப்படின்னு அப்ப வந்து நான் என்ன பதில் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேனோ அதுக்குள்ள அந்த சிஸ்டர் வந்து சும்மா அடிச்சு விடுறாங்க என்ன எப்படி அடிச்சு விடுறாங்க சாயப்பாவோட வழியில் அடிச்சு விடுறாங்க சும்மா அடிச்சு விடல கண்ணை மூடி அடிச்சு விடல சாயப்பா மேல இருக்கிற அபார நம்பிக்கை அது வந்து இன்னும் பயங்கரமா இருந்தது எப்படிலாம் சொன்னாங்கன்னா அப்புறம் தான் நான் யோசிச்சேன் நம்ம 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 எமனை விட நம்ம சாயப்பா பெருசு தானே அப்புறம் என்னத்தை போய் பயப்படணும் அப்படின்னு நான் நினைச்சேனா அப்படின்னு நான் தான் சொன்னம்மா நான் என்ன சொல்லணுமோ அதை நீங்களே சொல்றீங்க இப்போ நிறைய பேரோடைய வாழ்க்கை வந்து மாறிடுச்சிங்க நம்ம அன்பே சாய் குடும்பத்தில் அதுக்கு முன்னாடி கேள்விகள் கேட்பாங்க நம்ம பதில் சொல்கிறோம் இப்போ வந்து கேள்விகளை கேட்டு அவங்களுக்கு அவங்க அவங்க அந்த கேள்வியிலேயே அந்த பதிலையும் சொல்லி அப்புறம் நான் என்ன பேசுறது எனக்கு உண்மையிலே ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கு இது மாதிரியான விஷயங்கள் நடக்கும்போது சில பதில்கள் வந்து எனக்கு முரண்பாடு இல்லைன்னா சொல்லிடுறேன் பட் ஒரு பத்து பேர் வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஆறு பேர் கரெக்டான பர்ஃபெக்டான ஆன்சர் வந்து வச்சுருக்காங்க இது வச்சுருக்கிறதுக்கு காரணம் சாயப்பா அந்த அவங்களோட மனசில் உக்காந்து பேசக்கூடிய வார்த்தைகள் நான் என்ன சொல்ல போறேனோ அதை மற்றவங்க சொல்றாங்கன்னா அந்த இடத்துல ஒரு கான்ஃபிடென்ட் வருது ஏன்னா உங்கள் வாழ்க்கையில் எத்தனையோ பிரச்சனைகள் இருக்கும் நீங்கள் அந்த என்கிட்ட மூணு நிமிஷம் நாலு நிமிஷம் பேசுகிறீங்க இல்லையா அதில் எனக்கு நிறைய விஷயங்களை சாய்ப்பாக வந்து உணர்த்துறாங்க ஏன் உணர்த்துறாங்க எதுக்காக உணர்த்துறாங்கன்னா நம்ம சாய்ப்பாவோட வழியில் போகிறோம் சாய்ப்பாவோட வழியில் போகிறோம் வாழ்க்கையில் எந்த அளவுக்கு நேர்மையை கடைபிடிக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நேர்மையை கடைபிடிக்கிறோம் ஒரு உண்மையான புனிதமான மனுஷனாக இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம முயற்சிகள் பண்ணி அதன்படி வாடுறோம் ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து எல்லாருடைய மைண்டும் ஓப்பன் ஹார்ட்டடாக இருக்கு அந்த மைண்டுக்குள்ள சாய்ப்பா இருக்காங்க சாய்ப்பாவுடைய எண்ணங்கள் வந்து கொண்டு வந்து திணிக்கிறார் யாரு சாய்ப்பா இது தான் இது தான் இது தான் அப்படின்னு இன்னொரு சாராம் சொன்னாங்க என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரிலனா உங்ககிட்ட நான் ஃபோன் பண்ண நீங்கள் எடுக்கல கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மூணு நாளாக நான் ஆடியோ அனுப்புனேன் அதை நீங்கள் ரிப்ளை பண்ணவே இல்லை ஆனால் திடீர்னு வந்து உங்கள் வாய்ஸ் மூலமாக என் மனசில் சில பதிவுகள் வந்து கிடச்சிது ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகிடுச்சுன்னா இட்ஸ் அ வெரி அமேசிங் சாய்ப்பாக இருக்காங்கண்ணா அப்படின்னா ஸோ யோசிச்சு பாருங்களா இட்ஸ் எவ்வளோ பர்ஃபெக்டான ஒரு கிளியரான விஷயம் அந்த கிளியரான விஷன் இங்க சாயப்பாவோட குழந்தைங்களுக்கு நூத்துக்கு நூறு இங்க நிக்குது கிடைக்குது நம்ம விதை விதைச்சாச்சு கிட்டத்தட்ட டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்ல இப்ப அறுவடை பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்ப விதை விதைக்கிறவங்க கண்டிப்பா அறுவடை செய்வோம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் செய்வோம் நம்பிக்கையே வேணாம் விடாதீங்க மேலோட்டமான நம்பிக்கை வைக்காதீங்க உள்ளோட்டமான உயிரோட்டமான ஒரு ஆழமான நம்பிக்கை வச்சு பாருங்க வாழ்க்கை சந்தோஷமா இருக்கும் எப்படி கடல் சீற்றத்தில் அது நமக்கு செட் ஆகாது அதை ரசிக்கலாம் ஆனால் பொழுதன்னைக்கும் ரசிக்க முடியாது ஆனால் கடலுக்கு உள்ளே இருக்கிறது எப்போ வேணாலும் ரசிக்கலாம் ஏன்னா அந்த இடத்துல ஒரு தெளிவு கிடைக்குது அலையில் ஏதாவது தெளிவு கிடைக்குமா கடல் அலையில் ஏதாவது தெளிவாக ஒரு அந்த அந்த கண் அந்த வாட்டர் தண்ணியை பார்த்துருக்கீங்களா கடல் நீரை பார்த்துருக்கீங்களா ஆனால் கடலுக்கு அடியில் சும்மா பல 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 பலன்னு இருக்கும் நம்ம முகம் பார்க்குற கண்ணாடி நான் எப்படி பார்க்குறோமோ அதை விட கிளியராக இருக்கும் கடலுக்கு அடியில் இருக்கக்கூடிய அந்த கிளாரிட்டி கடலுக்கு அடியில் இருக்கிறது தான் நம்ம மனசு ஆனால் நம்ம அடியில் இருக்கிற மனசு எப்படி இருக்குதுன்னா களைஞ்சி இருக்கு ஒரு நல்ல தண்ணி நல்ல ஒரு இடத்துல உட்காந்துருக்கோம் வச்சுக்கோங்க ஒரு குளமோ ஒரு குளத்தில் உட்காந்துருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க நம்ம ஃபேஸ் பார்த்தா அந்த கண் தண்ணி வந்து தெரியுது இல்லை உடனே அந்த ஜஸ்ட் ஒரு கல்லை தூக்கி போட்டு பாருங்க 
உங்கள் ஃபேஸ் வந்து தெரியாது கலைஞர் இருக்கும் நம்ம மனசு எப்பயுமே வந்து அப்படி தான் தெளிவாக இருந்துச்சு கல்லை தூக்கி போட்டாங்க பார்த்தீங்களா அதுதான் மற்ற மனுஷங்க அவங்கவுங்க அவங்கவுங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸில் இது பண்ணி இதை செய்ய இதை செய்ய இதை செய்யின ப்ரெஷர் ஹண்ட்ரட் த ப்ரெஷர் அது கொடுத்து 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 அதை தெளிவே இல்லாமல் போட்டுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க என்னது கல்லை போட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க கல்ல போட 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 அந்த தண்ணி வந்து அப்படியே இதாய் கலங்கிக்கிட்டே இருக்குது சரி இப்படிப்பட்ட கலங்கனை நீரை வந்து எப்படி தெளிவாக்கலாம் நீங்கள் ஒன்றுமே செய்ய வேண்டாம் எதுவுமே செய்ய வேண்டாம் ஆனால் செய்யவும் முடியாது இட்ஸ் நாட் அ பாசிபிள் அதுவாக வந்து தெளிவாகணும் ரைட் அதுவாக தெளிவானதான் அதுவும் தெளிவாகிறதப்ப நீங்கள் வந்து அவ்வளோ பெரிய கலங்கனை நீரை வந்து த ரெண்டு கையை வச்சு அதை வந்து இது பண்ண முடியுமா தெளிவுபடுத்த முடியுமா அது வந்து பாசிபிள் கிடையாது இப்போ நிறைய மனுஷங்க வருவாங்க இது பண்ணுவாங்க ஆனால் நீங்கள் அதை வந்து கவனிக்காமல் உங்கள் ஆள் மனசை நீங்கள் கவனிச்சிங்கன்னா எப்பயுமே அதில் ஒரு தெளிவு கிடைக்கும் தெளிவு இருந்த இடத்துல தான் நம்பிக்கை பிறக்கும் இந்த நம்பிக்கை எங்கே பிறக்குதுன்னா அங்கே தான் பிறக்கும் தெளிவில்லாத மனசில் நம்பிக்கை பிறந்துச்சுன்னு நாம் ஏமாத்திக்கிட்டு இருக்கோம் அதனால தான் நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கோம் நாம் ஒரு நம்பிக்கை வச்சுருக்கோம் அந்த நம்பிக்கையும் படி நம்பிக்கையோடு தான் நான் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஏன் வாழலை ஏன் வளரல எதனால என்ன இந்த மாதிரியான கன்ஃபியூஷன்ஸ் அந்த நம்பிக்கை எப்படி இருக்குதுன்னா கல் கல்லில் வந்து அந்த குட்டையில் தண்ணியை போட்ட மாதிரி தான் அது தெளிவில்லை தெளிவு இல்லாத இடத்துல நம்பிக்கை நிச்சயம் பொறுக்காது 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 அதுதான் அந்த தெளிவை எப்படி ஏற்படுத்திக்கிறது இதை தான் நம்ம பார்க்கணும் அந்த தெளிவின்படி எப்படி வாழ்கிறது ஆறு ஏழு பாதை இருக்குது எந்த பாதையில் போகிறதுன்னு தெளிவில்லை அழகாக அடக்கமாக ஒழுக்கமாக உட்காந்து யோசித்து ஒரு முடிவுக்கு இந்த பாதை தான் சரியான பாதை அப்படின்னு நம்பிக்கையோடு நீங்கள் போங்க அந்த பாதை தான் உங்கள் பாதை அப்போ பாதை கிடச்சிடுச்சு பயணம் இனிதே ஆரம்பமாக போகுது அப்போ இந்த பயணத்தில் மேடு வரலாம் பள்ளம் வரலாம் வளைவும் இருக்கலாம் நேரும் இருக்கலாம் குறுகளாகவும் இருக்கலாம் பெருசாகவும் இருக்கலாம் எதை பற்றியும் அஞ்சக்கூடாது இப்படி தான் என் பயணம் இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சி அந்த பயணத்தை மேற்கொண்டோம் அப்படின்னா டெஃபினட்டாக நம்ம அந்த இடத்துக்கு போய் சேர மாட்டோம் புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த பயணத்தை எப்படிப்பட்ட இடமா இருந்தாலும் நான் கண்டிப்பாக இதில் நான் பயணம் செய்வேன் எவ்வளோ கஷ்டங்கள் வந்தாலும் அதை நான் பொறுத்துக்கிட்டு நான் போவேன் அப்படின்றவங்களுடைய மனசில் எந்த மனுஷ அந்த மாதிரி மனசை தயார் பண்ணி அவன் தன்னுடைய பயணத்தை கண்டினியூ பண்ணுறானோ அவன் மட்டுமே அவனுடைய அந்த இடத்துக்கு போய் ரீச் ஆவான் இல்லாடி ரீச் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை அந்த வாய்ப்பை வழங்கினது தான் அந்த சிக்ஸ்த் சென்ஸ் நான் அடிக்கடி சொல்றேன் இல்லை மிருகங்களுக்கு ஐந்தறிவு மனுஷங்களுக்கும் தேவர்களுக்கும் தான் ஆறறிவு மனுஷன் தான் தேவ தூதுவர்கள் ஆகிறாங்க நம்மளாம் இறைவனுடைய நேரடி கண்காணிப்பில் இருக்கோம் மற்ற விலங்குகளில் மனுஷருடைய கண்காணிப்பில் தான் இருக்காங்க ஆனால் நம்ம இறைவனோட நேரடி ஏன்னா இறைவனுடைய ஒவ்வொரு அறிவையும் உணரக்கூடியது தான் அந்த சிக்ஸ்த் சென்ஸ் அப்படின்றது அந்த சிக்ஸ்த் சென்ஸ் வந்து வேற உயிரினங்களுக்கு இல்லை ஒன்லி மனித மனிதனுக்கு மட்டும்தான் அதை தான் நம்ம பலப்படுத்தணும் ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அந்த சிக்ஸ்த் சென்ஸை தவறாக யூஸ் பண்ணுறோம் தவறாக நினைக்கிறோம் நமக்கு பணம் இருந்தால் தான் ஜெயிக்க முடியும் நம்ம அழகாக இருந்தால் தான் ஜெயிக்க முடியும் நம்ம இங்கிலீஷ் பேசினா தான் ஜெயிக்க முடியும் நம்ம படித்து இருந்தால் தான் ஜெயிக்க முடியும் நம்ம இந்த ஊரில் இருந்தால் தான் ஜெயிக்க முடியும் அந்த நாட்டில் இருந்தால் தான் ஜெயிக்க முடியும் இப்படி 
அந்த ஆறாவது அறிவை சரியாக யாரும் பயன்படுத்தலை அந்த ஆறாவது அறிவை அறியாமையின் காரணமாக நம்மளோட வசதிக்கு தகுந்த மாதிரி பயன்படுத்திக்கிட்டோம் எனக்கு இப்படி ஒரு சான்ஸ் கிடைச்சதுன்னா நான் ஜெயிச்சிருப்பேன் அதாவது மற்றவங்களை வந்து கிடைச்சத உடனே உடனே எங்களுக்கு ஒரு காண்ட் ஆகிடுது எனக்கு மட்டும் அந்த சான்ஸ் கிடைச்சத என்னைக்கோ ஜெயிச்சிருப்பான் அவன் இப்போதான் ஜெயிச்சிருக்கா ஏன் உனக்கு சான்ஸ் கிடைக்கல அடுத்தவனுடைய வெற்றி நம்ம கண்ணுக்கு ஒரு கொதிப்பை ஏற்படுத்துது எங்கிட்ட என்ன இல்லை அவனுக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னு கேட்குற அளவுக்கு உண்மையிலே ஒரு விஷயத்த சொல்ற அடுத்தவனுடைய வெற்றியை பார்த்து பொறாமப்படாதீங்க இந்த பிரபஞ்சம் என்ன நினைக்கிறேன்னா உங்களுக்கு வெற்றி பிடிக்காதுன்னு நினச்சி உங்களுக்கு வெற்றியே கொடுக்காம போயிடுமா இந்த பிரபஞ்சத்தோட ரகசியம்னு சொல்லி நான் வந்து ஒரு பேப்பர்ல படித்தேன் ஒரு மனுஷன் உங்களுக்கு வெற்றி அடைஞ்சிட்டான் அப்படின்னா உங்களுக்கு பொறாமையின் காரணமா உங்களுக்கு பிடிக்கல அப்படின்னா அந்த வெற்றி உங்களுக்கு வந்தே சேராது ஒரு மனுஷன் கார் வாங்கிட்டா அப்படின்னு நினைச்சு அந்த மனுஷன் உங்களுக்கு பிடிக்கலன்னா அவன் எதுக்காக கார் வாங்கலாம் அந்த கார்ன்ற ஒரு விஷயத்துக்காக தான் அவனை உங்களுக்கு பிடிக்கல அப்போ அந்த பிரபஞ்சம் நினைக்குமா யோ இவனுக்கு காரு பிடிக்காது அப்படின்னு சொல்லி காரே உங்கள் வாழ்க்கையில் வராதா இதெல்லாம் பிரபஞ்சத்தோட ரகசியம்னு சொல்லி ஒரு இது மாதிரி ஒரு பேப்பரில் போட்டிருந்தேன் ஒரு ஆர்டிக்கல் மாதிரி இது எப்போயோ படித்தது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏதோ சண்டேஸில் வந்து தின மலரில் வந்து அந்த வாரமலர்னு நினைக்கிறேன் அதில் வந்து விஷ்ணு சாய் சொன்னாங்க இது கொஞ்சம் படித்து பாருங்கள் உங்கள் நல்ல சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அதனால தான் சொல்கிறாங்க ரம் ரமண ரமண மகரிஷி அண்ட் மகரிஷி ஐயா இவங்கெல்லாம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வாழ்க வளமுடன் எல்லாருக்கிட்டையும் சொல்லுங்கள் அப்போ வாழ்க வளமுடன் எல்லாரையும் வாழ்த்துறீங்கன்னா அது உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு சொல்லி நீங்கள் நீடோடி வாழ்வீங்க ஒருத்தனோட வளர்ச்சி உங்களுக்கு பிடிக்கலன்னா வளர்ச்சி உங்களுக்கு பிடிக்கல அப்படின்ற ஒரு கான் கான்செப்ட் பிரகாரம் தீர்மானிக்கிறது பிரபஞ்சம் எஸ் இவனுக்கு சிரிச்சா பிடிக்காது இவனுக்கு கார் வாங்கினா பிடிக்காது இவனுக்கு அதிகமாக உழைச்சா பிடிக்காது உழைச்சி வரக்கூடிய வருமானம் பிடிக்காது அதனால் ரொம்ப ரொம்ப எச்சரிக்கையாக இருக்கணும் நம்ம எப்படி வந்து ஒரு செடியை நட்டு வச்சு அதை ஆடு மாடுக்கிட்ட இருந்து காப்பாற்றுவதற்கு சில மெயின்டைன் பண்ணுறோம் இல்லையா வலையெல்லாம் போட்டு ஏன்னா நம்ம மாடுக்கு அப்படி நல்லா வளர்த்து விட்டுருவோம் திடீர்னு பார்த்தா ஆடு மாடு பாவம் அதுங்க பசிக்காக சாப்பிட்டு போயிடுங்க அப்போ அதுங்க கிட்ட இருந்து காப்பாற்றணும் அப்போ என்ன பண்ணணும் மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ஆடு மாடுக்கு எட்டாத வரைக்கும் அது செடி உயரத்தில் இருக்கிற வரைக்கும் அதுக்கு நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும் அதே மாதிரி தான் நாமளும் அடுத்த ஜென்மம் எடுக்காத வரைக்கும் நம்மளுடைய மனசையும் எண்ணத்தையும் புத்தியையும் மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் இதை நீங்க எந்த அளவுக்கு ஆழமா இந்த டெக்னிக்கை யூஸ் பண்ணீங்களோ அது எல்லா ஜென்மத்திலையும் அது கை கொடுக்கும் இந்த ஜென்மத்தில் மட்டும் இல்லை இப்போ நம்ம இந்த ஜென்மத்தில் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கோன்னா போன ஜென்மத்தில் நம்ம உறுதியாக சில விஷயத்தை நம்பணும் அதனால தான் அது இந்த ஜென்மத்திலையும் இப்படிப்பட்ட ஒரு அவேர்னஸ் கொடுத்துருக்கு எந்த ஒரு காரியத்தையும் சிறப்பாக செய்யணும் கடவுளுக்கு பிடிச்ச மாதிரி தான் நம்ம வாடணும் கடவுளுடைய பார்வையில் தான் நாம் இருக்கணும் இதெல்லாம் பல 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 ஜென்மத்தில் நமக்கு மனசுக்குள்ள நாம் போட்ட கட்டளை அப்போ இந்த ஜென்மத்திலையும் அதை உறுதிப்படுத்துகிறோம் அடுத்த ஜென்மத்தில் கண்டிப்பாக பிறப்பு இருக்குது இங்கே யாருக்கும் இல்லைன்னு எஸ்கே பாட முடியாது எல்லாருக்கும் பிறப்பு நிச்சயமாக உண்டு ஏன் அவ்வளோ தூரம் உறுதிப்படுத்துகிறேன்னா நம்ம வாழ்க்கையில் வரக்கூடிய கஷ்டங்கள் அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம என்றைக்கே இந்த ஜென்மத்தில் நல்லா வாழ்ந்துட்டோம்ப்பா யாருக்கும் எந்த தீங்கும் செய்யாமல் வாழ்ந்துட்டேன் என்னை தாண்டி மற்றவங்களை நான் நேசித்தேன் அப்படின்னு ஒரு நிலை வருது இல்லையா அப்போ அந்த மனுஷன் அந்த நாட்டுக்குள்ளேயே இருக்க மாட்டான் ஓகேங்களா நாட்டுக்குள்ளே இருக்க மாட்டான் கடவுளை தேடி போயிட்டே இருப்பா ஏதாவது ஒரு மலை பக்கம் போவா ஏன்னா அவனுக்கு சொத்து பத்துன்றது எதுவுமே கிடையாது இந்த உலகமே அவனுக்கு சொந்தம் கடவுள் தான் அவனுக்கு அம்மா அப்பா வேற வேற யாருமே கிடையாது அந்த பற்று இல்லாத நிலை வந்தால் தான் அவனுக்கு அடுத்த ஜென்மம் இல்லை ஆனால் நமக்கு பற்று இருக்கு பற்று இருக்கிற வரைக்கும் இந்த மனுஷ பிறவி நமக்கு தொடரும் 
நம்ம அம்மா நம்ம அப்பா நம்ம அண்ணன் நம்ம தம்பி நம்ம சந்தோஷ் அண்ணா இதெல்லாம் பற்று இருக்குல்ல ஒன்றும் இல்லை இப்போ எனக்கு திடீர்னு உடம்பு சரியில்லாமல் போயிடுது திடீர்னு நாலஞ்சு நாளாக நான் ஆடியோ கொடுக்க முடியல யாரோ ஒருத்தவங்க கூடவா கஷ்டப்பட மாட்டீங்க அது பற்று ஓகேங்களா அதாவது அந்த பற்று அப்படின்றது எந்த மனுஷன் மேலே நீங்கள் வைக்கிறதோ அதுதான் பற்று அந்த பற்று என்றைக்கு நிற்குதோ அன்றைக்கி நம்ம நாட்டில் இருக்க மாட்டோம் கடவுளை தேடி போவோம் நம்ம போகிற இடம் நமக்கே தெரியாது கடவுள் கூப்பிடுவார் ஓகே உன்னோட பயணம் முடிஞ்சிடுச்சு நீ பற்றற்றில் பற்றற்ற மனுஷன் பற்றே இல்லாத ஒரு மனுஷனா நீ இந்த ஜென்மத்தில் எடுத்துட்ட இது இது கொஞ்ச நாள் தான் சில குழந்தைகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா விவரம் தெரியாத வயசுலே பாவம் இறந்து போயிடுவாங்க எங்களுடைய ஆத்மா பரிபூர்ணமா சரணாக்கத்தி அடுத்த ஜென்மம் நிச்சயமா இல்லை நிறைய சராம் சொந்த சொல்லும் போது அண்ணா இப்படி இருக்கு அப்படி இருக்க எஸ் எடுப்பு கண்டிப்பா வேதனை தான் ஆனா குழந்தை எந்த பாவமும் பண்ணாம அந்த குழந்தை இறந்துருச்சுன்னா அந்த குழந்தை தெய்வ குழந்தை அதை புரிஞ்சுக்கோங்க நம்ம நம்ம இடத்துல வந்து பிறந்து அது இறந்து போயிருக்குது அப்படின்னா உண்மையிலே சொல்கிற நல்ல மனுஷங்க நல்லா இங்கே வந்து அது கடவுள் கிட்ட போய் சேர்ந்துருக்குது அதனால் இழப்புகள் கூட நமக்கு அதை பார்த்து யோசிக்கக்கூடிய அந்த அறிவை கடவுள் நமக்கு கொடுக்குறாங்க அதனால இங்க ஒரு விஷயத்த மட்டும் புரிஞ்சுக்கோங்க பகவத்கீதையில சொன்னது ஒன்னே ஒண்ணுதான் எது நடந்தாலும் அந்த இருக்குல்ல எத்தனை பேருக்கு அதன்படி நம்ம நடந்திருக்கோம் அது விஷயம் தெரியுது என்ன சொல்றாங்கன்னு புரியுது எல்லா வீட்டிலையும் அதை வந்து மாட்டி இருக்கோம் பூஜை ரூபம் மாட்டி இருக்கோம் சந்தனம் போட்டிருக்கோம் விபூதி போட்டு வச்சிருக்கோம் மாலை போடுறோம் பூ போடுறோம் கொண்டாடுறோம் வார்த்தைகளை கொண்டாடுறோம் ஆனால் வார்த்தைகளுக்கு சொல்லக்கூடிய அந்த உயிர் சக்தி அது எப்படிப்பட்ட சக்தியாக இருக்கு பார்த்தீங்கல்ல அப்போ எது நடந்தாலும் அது நமக்கு நல்லதுக்கே எது நடக்க இருப்பதோ அதுவும் நல்லதே எது நடந்து முடிஞ்சதோ அதுவும் நல்லதே ஆக மொத்தம் எல்லாமே இஸ் அ குட் உங்கள் மைண்டு நல்லா இருந்துச்சுன்னா உங்கள் மைண்டு நல்லா இருந்து நீங்கள் தீமைக்கு எதிர்த்து போராடி அதில் வரக்கூடிய அவமானங்களும் கஷ்டங்களும் வந்துச்சுன்னா அந்த உறுதிமொழி சூப்பரான உறுதிமொழி ஆனால் நீங்கள் வந்து தீமையோடு கலந்த ஒரு மனுஷனாக வாழ்ந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதுக்கு சம்மந்தம் கிடையாது நீங்கள் மாய வலைக்கு எதிர்த்து நிற்கணும் கருமாக்களுக்கு எதிர்த்து போராடணும் அது மூலமாக நல்ல விஷயங்கள் நீங்கள் செய்யும் போது அது மூலமாக ஏற்படக்கூடிய அவமானம் கஷ்டம் நஷ்டம் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் உங்கள் மா வாழ்க்கையில் வரும்போது நீங்கள் அதை கடந்து போகும்போது தான் அந்த வார்த்தை உண்மை ஆனால் கெட்ட வழியில் போகிற மனுஷனுக்கும் அந்த வார்த்தைக்கும் சம்மந்தமே இல்லை ஏன்னா மறுபடியும் மறுபடியும் பாவத்தை தான் செய்வான் கண்டிப்பாக நம்மளும் ஒரு டைமில் கெட்டவனாக தான் இருந்திருப்போம் இந்த உண்மை புரியாதப்போ ஆனால் நமக்கு இந்த உண்மை புரிஞ்சிடுச்சு இந்த உண்மை புரிஞ்ச உடனே உங்களோட மனசு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா எந்த ஒரு இடத்துலையும் ஒரு வருத்தப்படாத அளவில் உங்கள் மனசு உயர்ந்து நிற்கும் நம்ம எல்லாரும் சாய்பாவோட குடும்பத்தில் இருக்கோம் அந்த குடும்பத்தோட பெயர் தான் அன்பே சாய் குடும்பம் இந்த குடும்பம் ரொம்ப சந்தோஷமாக நல்ல ஆரோக்கியமாக நல்ல மனசில் சிறப்பான எண்ணங்கள் எடக்கூடிய மனிதர்களா இந்த குடும்பம் நம்மளை உருவாக்கிட்டு வருது கடந்த காலத்தில் வாழ்ந்த வாழ்க்கையில் ஏகப்பட்ட எமோஷனல் நீ பெரியவனா நான் பெரியவனா அப்படின்ற ஒரு வாக்குவாதம் தொடர்ந்து சத்தங்களும் குழப்பங்களும் தெளிவில்லாத வாழ்க்கையை கொடுத்து 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 வாழ்க்கையில் இதுக்கு மேலே நம்மளால் எதுவுமே செய்ய முடியாது அப்படின்ற ஒரு நிலையை உருவாக்கி நம்மளை வெறுமையாக தூக்கிட்டு போயிட்டு ஒரு ஓரமாக உட்கார வச்சாச்சு ஆனால் சாய்பா பார்த்தாரு 
நல்ல மனம் படைச்ச உனக்கு எத்தனை பிரச்சனையா நீங்க எல்லாரும் ஒரு இடத்துல திரளுங்க உங்க குடும்பத்துக்கு நான் அப்பாவா அம்மாவா குருவா இருந்து வழி நடத்துற அப்படின்ற ஒரு பெரிய பொறுப்பை அவர் எடுத்து நம்மளை எல்லாரையும் தன்னோட கண்ணோட இமை போல பாதுகாத்து ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு விதமான எண்ணங்களை உருவாக்கி அந்த எண்ணங்களுக்கு உயிர் கொடுத்து ஒரு உருவத்தை கொடுத்து நம்ம கண்ணு முன்னாடி நிறுத்தி நாம் இதுதான் ஒரு மந்திரம் அப்படின்னு சொல்லி ஒத்துமையாக பாசமாக அன்போட பண்போட இரக்கத்தோட கண்ணியத்தோட நேர்மையாக அவர் நமக்கு கொடுத்த பொறுமையும் நம்பிக்கையும் கடைப்பிடிச்சு நாம் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம் சாய்பாவுடைய சக்தி அவருடைய பார்வை இல்லை அப்படின்னா இந்த மாதிரியான வளர்ச்சி அப்படின்றது நமக்கு நிற்க வாய்ப்பே இல்லை நாம் ரொம்ப எளிதில் உணர்ச்சி வசப்படக்கூடிய மனிதர்களாக நாம் இருக்கோம் நமக்கு எங்கேயாவது ஒரு அநியாயம் அப்படின்னு ஒன்று நடந்துச்சுன்னா நம்மளால் அதை தாங்கிக்க முடியாத அளவில் இருந்ததால தான் எத்தனை கஷ்டங்களும் எத்தனை துக்கங்களும் பழைய வாழ்க்கை நமக்கு கற்றுக் கொடுத்துச்சு ஆனால் இந்த புதிய வாழ்க்கையில் நாம் உணர்ச்சி வசப்படக்கூடிய மனிதர்களாக இல்லாமல் எல்லா விஷயத்தையும் கண்காணிக்கக்கூடிய ஒரு மனுஷனாக நம்ம இருந்துட்டாவே அத்தனை பிரச்சனைகளும் தீரும் இதுக்கு முன்னாடி நமக்கு பிரச்சனைகள் பெருசானதுக்கு காரணம் நம்ம அந்த ப்ராப்ளத்தால் கஷ்டப்படும் போது நம்ம ஒரு விஷயத்த யோசிச்சிருப்போம் கொஞ்சம் அடக்கமாக போயிருந்திருக்கலாமே கொஞ்சம் அமைதியாக போயிருந்தா இந்த மாதிரியான பிரச்சனை வந்திருக்காது இல்லை அப்படின்னு நாம் வருத்தப்படுவோம் ஏன்னா நம்மளோட வார்த்தைகள் ஒவ்வொன்றும் அப்படியே பயங்கரமான ஒரு வார்த்தைகளாக போயிருக்கும் இப்படிப்பட்ட வார்த்தைகளை விட்டுட்டோமே அப்படின்னு ஒரு தலைக்குனிவை கூட நமக்கு நிறைய இடத்துல ஏற்படுத்தி இருக்கும் நிச்சயமாக ஏற்படுத்தி இருக்கும் ஒரு மனுஷன் நமக்கு எதிராக செயல்படுறான் அப்படின்னா அதை நம்ம சொந்தத்தில் சொல்கிறேன் அவனை வந்து உழுக்கு உழுக்குன்னு முடிக்கிறோம் வார்த்தையால் அதுக்கப்புறம் அவனுக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனையாகி அவன் வாழ்க்கையில் சரியான ஒரு வாழ்க்கையில் வாழாதப்போ நமக்கு மனசு பதறுது நம்ம இவனை போய் இப்படி திட்டுட்டோமே இந்த மாதிரியான வார்த்தைகளை அள்ளி கொட்டிட்டோமே அப்படின்னு என் வாழ்க்கையில் நான் பண்ணக்கூடிய ஒரே தப்பு என்ன தெரியுங்களா இப்போ கொஞ்சம் குறைஞ்சிடுச்சு அதுக்கு முன்னாடி சொல்கிறேன் எனக்கு கோபத்தை கண்ட்ரோலே பண்ண முடியாது கோபம் வந்தால் ரொம்ப பேசிடுவேன் பேசுறதுக்கு அப்புறம் ரொம்ப 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 வருத்தப்படுவேன் அந்த பேசுகிற நேரம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கற்று கற்றுன்னு கற்றுரும் ஆனால் இவங்களை இப்படி சொல்லிட்டோமே இவங்களை இப்படி திட்டுட்டோமே அப்படின்னு சொல்லி கிட்டத்தட்ட ஒரு நாள் ஃபுல் ஆஃப் நான் வந்து ரொம்ப ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன் எதுக்கு அந்த அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷத்தை கற்றணும் எதுக்கு ஒரு மணி ஒரு நாள் சாரி ஒரு நாள் ஒரு மணி நேரம் கூட இல்லை ஒரு நாள் அதை நினச்சி நாம் வருத்தப்படணும் அப்போ இந்த ஒரு நாள் நான் வருத்தப்படும் போது எனக்கு ரொம்ப ஃபீல் ஆகும் அதனாலேயே அந்த கோபங்கள் வரும்போது ரொம்ப கண்ட்ரோலாக இருப்பேன் இல்லைன்னா வெளியில் எங்கேயாவது போயிடுவேன் அப்போது நம்ம உணர்ச்சி வசப்பட்டு தத்தும் போது நம்மளோட மூளை சுத்தமா ஒரு மாதிரி பைத்தியம் பிடிச்ச மாதிரி ஆயிடுது ஓப்பனா சொல்லணும் அப்படின்னா நம்ம என்னதான் நியாயத்துக்கு எது நியாயத்துக்கு ஆதரவா இருந்து அநியாயத்துக்கு எதிராக குரல் கொடுக்கும் போது உணர்ச்சி வசப்பட்ட கத்தனா கூட ஒண்ணு நடப்பது இல்லை இல்லையா ஒருத்தவங்க நம்மள வந்து ஒரு வழி ஆக்கணும் அப்படின்ற ஒரு பர்பஸோட நம்ம கிட்ட வந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய குரல் நிச்சயமாக அதிகமாக தான் இருக்கும் அவங்க அநியாயமே பேசினாலும் அவங்களோட குரல் கண்டிப்பாக ரைஸ் ஆகும் ஏன் அப்படின்னா அவங்க ஒரு விஷயத்த முடிவு பண்ணிட்டாங்க அநியாயமாக தான் 
இந்த விஷயத்த உங்ககிட்ட வந்து பேசணும் அப்படின்னு அப்போ அவங்க வைக்காத பாயிண்ட்டை கூட வைப்பாங்க நமக்கு ரொம்ப வியப்பா இருக்கும் அப்போ அவங்க வைக்காத பாயிண்ட்டை வைக்கும் போது நம்ம எதிர்பார்க்காத அந்த வாதத்தை அவங்க முன் வைக்கும் போது நம்ம நிலை குழைஞ்சு போயிடுவோம் அதனால வாதம் பண்றதோ சண்டை போடுறதோ நம்மளுடைய வேலைகள் இல்லை உங்களுக்கு பதிலா நம்மளுடைய சயப்பாவே அங்க சண்டை போடுவாங்க நேத்து ஒரு சைராம் சொல்லும் போது கூட இந்த வார்த்தை தான் நான் சொல்லியிருந்தேன் எனக்கு சில விஷயங்கள் வந்து அநியாயமா நடக்கும் போது நான் என்ன பண்ணுவேன் கையை கட்டி வேடிக்கை பார்ப்பேன் ஆனா என்ன மாதிரி இன்னொருத்தவங்க பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க இல்லையா அவங்க குரல் கொடுத்து ஒட்டு மொத்தமா நமக்கு வர அநியாயத்தை நியாயமா ஆக்குவதற்கு போராடுவாங்க இதெல்லாம் சயப்பா கிட்ட வந்ததுக்கு அப்புறம் நமக்கு எதிரா யாராவது வந்தாங்கன்னா நாம சண்டை போடவே வேண்டாம் நம்பிக்கையோட பொறுமையோட நீங்க வந்து அப்படியே நின்னீங்கன்னா போதும் உங்களுக்கு யாராவது ஒரு மனுஷன் அவனுக்கு தேவைன்றத வச்சு உங்களுக்கும் சேர்த்து அவன் சண்டை போடுவா பார்த்தீங்களா வாழ்க்கை எவ்வளோ சிம்பிள் நமக்கு எதிராக நம்ம ஏமாத்தினவங்களுக்கு கூட இந்த ஒரு விஷயங்கள் தான் சாய்ப்பா செய்வாங்க நீங்க என்னென்ன கேள்விகளை எல்லாத்தையும் கேட்டு கேட்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அத்தனை கேள்விகளும் இன்னொரு மனுஷன் கேட்டு அது உங்களோட காதுக்கு வந்து விளையிற அளவுக்கு இருக்கும் நம்ம கேட்கணும்னு நினைச்ச கேள்வியை தாண்டி இத்தனை கேள்வி கேட்கிறாங்க என்னப்பா அது அப்படின்னு உங்களுக்கு ஆச்சரியமா இருக்கும் ஆனா நீங்க அந்த கேள்விகளை கேட்டு இருந்தா இன்னொருத்த அந்த கேள்வியை கேட்க மாட்டான் நீங்க கேட்காம விட்டதாலதான் சாயப்பாவோட மனசு ஒரு ஆதங்கத்தோட இருக்குது என் குழந்தைய இப்படிப்பட்ட ஒரு அருமையான ஒரு குழந்தை நல்ல மனம் படைச்ச குழந்தை இத்தனை பேர் மனச வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுத்துறாங்களே அப்படின்னு யோசிச்சுட்டே இருக்காரு சிச்சுவேஷன் கரெக்டா அமையுது என்னென்ன நீங்கள் கேட்கணும்னு நினச்சிங்களோ அதையெல்லாம் இன்னொரு மனுஷன் நீங்கள் பத்து கேள்விகள் கேட்கணும்னு நினச்சா இன்னொரு மனுஷன் நூறு கேள்விகளை கேட்பான் அப்போ உங்களை ஏமாத்தினாங்க இல்லையா உங்களுக்கு எதிராக அநியாயம் பண்ணாங்க இல்லையா அப்போ வந்து அவங்களுக்கு புரியும் நம்ம இப்படிப்பட்ட ஒரு மனுஷனுக்கு அநியாயம் பண்ணமே ஏமாத்தினமே அதனால தான் நமக்கு இந்த வேணையா இப்போ நம்ம சொல்கிறோம் இல்லை வாழ்க்கையில் நம்ம கஷ்டப்படும் போது நம்ம சில விஷயங்கள் வந்து எப்படி ஏற்றுக்கிறோம் ஆமாம்ப்பா நான் வந்து அப்படி திட்டுனேன் ஒருத்தனை வந்து இந்த அளவுக்கு நான் திட்டுனேன் அதனால தான் எனக்கு இது எனக்கு இதெல்லாம் வேணும் அப்படி நம்ம நினைக்கிறோம் இல்லையா எப்போ நினைக்கிறோம் அந்த கஷ்டங்களும் துன்பங்களும் வந்து சூழும் போது நமக்கு ஒரு சில பாயிண்ட்டை வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அங்கே லிங்க் ஆகுது அப்போ உங்களுடைய ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் சாயப்பா உங்களுக்காக சண்டை போட்டு உங்களுக்கு உண்டான அத்தனை விஷயத்தையும் பெற்று தருவார் நீங்க எந்த அளவுல நம்பிக்கையோட சமாதானத்தோட இருக்கீங்களோ அந்த அளவுக்கு இந்த விஷயங்கள் நடக்கும் எப்படி போனாலும் நமக்கு வெற்றி தான் நீங்க எந்த அளவுக்கு அமைதியா இருக்கீங்களோ அந்த அளவுக்கு வெற்றிகள் குவிந்து கொண்டு இருக்கிறது நீங்க எங்க சுறுசுறுப்பா இருக்கணும் எங்க அமைதியா இருக்கணும்னா உங்களுக்கு எதிரான வாதங்கள் வரும்போது அமைதியாகவும் உங்களுடைய கடமைகளை செய்யும் போது நீங்க சுறுசுறுப்பாகவும் இருக்கணும் ஆனா இன்னைக்கு நம்ம என்ன பண்றோம் நமக்கு எதிரா தொடுக்கப்படக்கூடிய ஒவ்வொரு ஆயுதத்துக்கும் பதில் கொடுக்கறதுலே வேலையா போயிடுது ஸோ அமைதியே எடுக்கிறோம் சாயப்பா பார்க்குறாரு எல்லா பதிலையும் பிள்ளையே கொடுத்துட்டா நான் என்னத்தை கொடுக்க போறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் அமைதியாயிடாரு நீங்க அமைதியான வழியில போங்க உங்க கடமைகளை மட்டும் செய்வதற்கு மட்டும் உங்களோட மூலிகையும் மனசையும் கொண்டு வாங்க வேற எதுக்கும் நீங்க கொண்டு வர வேண்டிய அவசியமே இல்லை நீங்கள் கொண்டு வந்து நிறுத்தினாலும் அது பலன் ஒன்றும் தராது 
பலன் தராத விஷயத்துக்கு நாம வந்து மெனக்கடலாமா ஆனா நம்ம பலனை எங்க எதிர்பார்க்கிறோம் இந்த வேலை செஞ்சா எனக்கு இத்தனை ரூபா அப்படின்னு நினைச்சு செய்யறோம் அது தப்பு ஆனா உங்களுக்கு எதிராக தொடுக்கப்படக்கூடிய ஆயுதத்துக்கு நீங்க என்ன போராடினாலும் பலன் அப்படின்றது கிடைக்காது இதுக்கு நீங்க போராடாம இருந்தா மட்டுமே பலன் கிடைக்கும் ஒரு மனுஷன் நம்மள முட்டால்னு சொல்லலாம் நம்ம திருப்பி அவனை ரெண்டு வார்த்தை திட்டுனா அதனால எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது அவன் நம்மளை முட்டால்னு சொன்னா நம்ம முட்டாளா இருக்கிறது தப்பே கிடையாது ஏன்னா நம்ம மனசுக்கு தெரியும் எது உண்மை எது பொய் அப்படின்னு அப்போ ஒரு மனுஷன் நம்மளை திட்டும் போதோ கோவப்படும் போதோ நம்ம எதிர்த்து அவனை திட்டுவோம் கோவப்படுவோம் இல்லையா அது கூட மனசளவுல கூட இருக்க கூடாது அதுதான் வாழ்க்கையுடைய வெற்றியின் ஆரம்பம் நம்ம பாட்டுக்கு ஒரு வேலை செய்வோம் திடீர்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா தொல்லை பண்ணும் போது நம்ம அந்த இடத்துல எரிமலையா பொங்குவோம் சேதம் யாருக்கு நமக்கு தான் அவங்களுக்கு இல்லை ஏன்னா அவங்க வந்து ஒரு முடிவோட தான் வந்திருக்காங்க உங்ககிட்ட வந்து இப்படி பேசணும் இந்த மாதிரி செய்யணும் உங்களை கஷ்டப்படுத்தணும் உங்களை துன்பப்படுத்தணும் வார்த்தைகளால் உங்களை கொல்லணும் அப்படின்ற ஒரு நினைப்போட தான் வந்திருக்காங்க அந்த இடத்துல நீங்கள் என்றைக்கும் சயப்பாக நம்ம கூட இருக்காங்க அப்படின்ற ஒரு உறுதியோட என்ன பண்ணாலும் என்ன செஞ்சாலும் நம்ம மனசளவில் பாதிக்கப்படக்கூடாது அந்த இடத்துல நமக்கு சாயப்பாவோட ஃபோட்டோவோ இல்லை சாயப்பாவோட மந்திரமோ இல்லை சாயப்பாவோட சொன்ன சொற்கள் ஏதாவது எனக்கு நாலஞ்சு வார்த்தைகள் வந்து எப்பவுமே பிடிக்கும் அமைதியாக இரு நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்ற சில வேர்ட்ஸ் எல்லாம் என் மைண்டுக்குள்ளே வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அது மாதிரியான வார்த்தைகளை நீங்கள் மனசில் ஒரு மகா மந்திரம் மாதிரி அந்த மந்திரத்தை வச்சுக்கோங்க சாயப்பா நான் இவங்க கிட்ட யுத்தம் பண்ணலை நான் இவங்க கிட்ட எதிர்த்து போராடலை நான் ஓம் குழந்த எனக்கு எதுவும் தெரியாது பறவை என்னை திட்டா அதை பற்றி நான் மனசளவில் பாதிக்கப்படக்கூடாது நீங்கள் என் கூட இருக்கும்போது நான் எதுக்கு இவங்களை எதிர்த்து நான் யுத்தம் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரியான சில மகா மந்திரத்தை மனசுக்குள்ளே வச்சுக்கோங்க நிறுத்திக்கோங்க அதுவே உச்சரிச்சுக்கிட்டே இருங்க மனசளவில் அப்போ உங்களுக்கு எதிராக செய்யப்படக்கூடிய அத்தனை விஷயங்களும் தீர்த்து போகும் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா மக்களுக்கும் எல்லா மக்களும் தனக்கு எதிராக எந்த ஒரு விஷயங்கள் வந்தாலும் உணர்ச்சி வசப்படக்கூடிய மனிதர்களாக மாறினதால தான் இத்தனை வாழ்க்கையில் வரக்கூடிய இடைஞ்சல்கள் அதிகமாக போயிடுச்சு நான் நல்லது தானேப்பா பண்ணேன் ஆனால் என் வாழ்க்கை எவ்வளோ மோசமாக போயிடுச்சுன்னு நம்ம சொல்கிறோம் பார்த்தீங்கல்ல அந்த இடத்துல நல்லது பண்ணுறதுக்கும் சில வார்த்தைகள் சில உணர்ச்சிகளை வந்து அதிகமாக கொட்டி இருக்கிறதால வந்த வேணை ஒரு மனுஷ கோவத்தோட வர அப்படின்னா அவனோட கோவத்தை நம்ம உள்வாங்கி சண்டை போட்டா அது நம்ம வாங்கிக்கிட்ட மாதிரி அவன் பாட்டுக்கு வரா அவன் பாட்டுக்கு திட்டுறான் அவன் பாட்டுக்கு போறான் அப்படின்னா நீங்க அவனோட கோவத்தை உள்வாங்கவே இல்லை அவனே அவன் கோவத்தை வச்சுக்கிட்டு அவனே அதை எடுத்துட்டும் போயிட்டான் ஒரு பரிசு ஒருத்தர் வந்து எடுத்து வந்து கொடுக்க வராரு பரிசு கோபமாக நினச்சிக்கோங்க அந்த பரிசை உங்ககிட்ட கொடுக்குறாரு நீங்கள் அந்த பரிசை வாங்கிட்டா அந்த பரிசை உங்களுக்கு சொந்தம் அந்த பரிசை வாங்க விருப்பம் இல்லை எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டா அந்த பரிசு இப்போ யாருக்கு சொந்தம் உங்களுக்கு சொந்தமா அவருக்கு சொந்தமா அப்போ எந்த கோபமோ எந்த அநியாயமோ எந்த அகங்காரமோ எந்த ஆணவமோ யார் கொண்டு வராங்களோ அதை நீங்கள் வாங்கிறது அவங்கள எதிர்த்து பேசுவதற்கு வாதத்தை வளர்ப்பதற்கும் சமம் அப்போ எதுவுமே பேசாமல் வாதத்தையும் வளர்க்காமல் அவங்க சொன்ன சொல்லக்கூடிய எந்த ஒரு வார்த்தைகளையும் மனசுக்குள்ளே கொண்டு போகாமல் அந்த இடத்துல இது மாதிரியான மகா மந்திரமான சில சொற்களை 
மனசளவில் நீங்கள் உச்சரிச்சுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் எதுவும் அவங்க கிட்ட இருந்து பெறப்படவில்லை இப்ப அவனோட கோபத்தையும் அவனுடைய அநியாயத்தையும் அவன் அவங்க பண்ணக்கூடிய அநியாயத்துக்கும் நீங்க சண்டை போட்டீங்கன்னா அது நீங்க வாங்கி உங்க மனசு ஃபுல்லா இருக்கும் அதுதான் வாழ்க்கையில கடைசி வரைக்கும் உங்களுக்கு கஷ்டத்தை கொடுக்கும் உங்க வாழ்க்கையில கஷ்டமான தருணங்கள் எது அப்படின்னா அடிச்சதை தாண்டி அடி வாங்கினதை தாண்டி சொற்களால வாங்கின அடி தான் ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கும் ஒரு மோசமான வாழ்க்கை சூழல் அமைக்குதா இல்லையா அது உங்க கணவரா இருக்கலாம் உங்க மனைவியா இருக்கலாம் உங்க குழந்தைகளா இருக்கலாம் ஏன் உங்க பெற்றவங்களா இருக்கலாம் இல்ல மத்த மனிதர்களா இருக்கலாம் ஏன்னா சொற்களால காயப்படுத்தின அந்த காயத்துக்கு மருந்தே கிடையாது ஆனா அந்த சொற்களால வரக்கூடிய காயத்தை கூட நம்ம தவிர்க்கலாம் அப்படின்னா எந்த சொற்களையும் மனசுல உள்வாங்கிக்காதீங்க எஸ் அவங்க அப்படிதான் பேசுனாங்க அதனால தப்பு ஒண்ணு இல்லை அவங்க பேசட்டும் அவங்க பேசுனத நான் எதையும் எடுத்துக்கல அவங்களுக்கு என்னை திட்டுறதால அவங்களுக்கு அந்த சந்தோஷம் அப்படின்னா அந்த சந்தோஷப்படுவதற்கு நான் ஒரு காரணமா இருக்க அந்த ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்த சாய்பாவுக்கு நன்றிகள் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தை வச்சு கடந்து போக முயற்சிகள் பண்ணீங்கன்னா வாழ்க்கையில சாதிக்க வேண்டியதை ஆட்டோமேட்டிக்கா நாம சாதிக்கலாம் மறுபடியும் லெசன் பண்ணுங்க எதிர்த்து பேசுறதால நமக்கு பலன் இல்லை எதிர்த்து பேசாம இருப்பதாலையும் மனசுல அந்த வார்த்தைகளை வச்சுக்காம இருந்தா மட்டுமே நமக்கு பலன் இதெல்லாம் வந்து ஜென்ரலான ஒரு விஷயம் அப்படின்னா கூட ஒரு பர்டிகுலரான ஒரு விஷயம் இருக்குது ஒரு மனுஷ உங்களை அவமானப்படுத்தினாலோ கேள்வியால தொலைச்சு எடுத்தாலோ உங்களோட கருமாக்கள் அனைத்தும் அவன் கடன் வாங்கிக்கிறார் ஆனா நீங்க நியாயத்தின் உருவமா இருக்கணும் நியாயத்தின் உருவமா இருந்து வாழ்க்கையில சில நமக்கு எதிராக நடக்கக்கூடிய விஷயங்களால நடக்கக்கூடிய கழிவுகள் தான் இந்த கர்மாவுடைய கழிவுகள் சரி கெட்டது கழிஞ்சு போகுதுன்னா அது எவ்வளவு சந்தோஷம் அது எவ்வளவு பெரிய உற்சாகம் ஒரு பெரிய டானிக் இல்ல நீ தொடர் எனக்கு பிரச்சனை சால்வ் அப்படின்னு எப்படி எதை வச்சு சொல்றோம் உங்க கர்மாக்கள் அழியுது அதனால சால்வ் ஆகுது இதுல ஆச்சரியப்படுறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை ஏன் அப்படின்னா ஒரு உயரிய இடத்துல இருந்து நாம உருவாகி இருக்கோம் ஒரு கடவுளோட இடத்துல இருந்து அப்ப இந்த மாதிரியான விஷயங்களை கடந்து போக கடந்து போக தான் நம்ம வாழ்க்கையில சந்தோஷம் அப்படின்ற ஒரு விஷயமே இருக்கும் நிறைய பேருக்கு வாழ்க்கையில சந்தோஷமா அப்படின்னா என்னங்க சில பேர் ஒரு ஒருத்தவங்களோட வீட்டுக்கு நான் போயிருந்தேன் அவங்க வந்து சந்தோஷம் நான் இன்று சந்தோஷமாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் அவரோட ரூம்ல வந்து எழுதி வச்சிருந்தார் நான் கேட்டேன் என்னங்க நீங்க சந்தோஷமா இருக்கீங்கண்ணா ஆமாங்க அதை பார்க்கும்போது சந்தோஷமா இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஆகும் அதாங்க எழுதி வச்சேன் ஸோ சொல்லும் போது எப்படி சொல்றாருன்னா விரக்தியா சொல்றாரு நீங்க சந்தோஷத்தை செவத்துல எழுதி வச்சா பத்தாது சந்தோஷத்தை மனசுக்குள்ள எழுதி வைக்கணும் வெளியில இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் கண்ணு பார்க்கும்போது மட்டும்தான் ஆனா மனசுல இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எப்பொழுதும் அந்த கண்ணு உள்ள ஒரு கண்ணு இருக்கு இல்லையா அந்த கண்ணு பார்த்துக்கிட்டே இருக்குது அதனால வெளியில சிலதெல்லாம் நான் எழுதி வச்ச உடனே நான் வந்து ரொம்ப பாசிட்டிவ் நான் பாசிட்டிவா இருக்கணும் பாசிட்டிவா இருக்கணும் பாசிட்டிவாக இருக்கணும் நிறைய காமெடி ட்ராக்லாம் நடக்கும் பாசிட்டிவாக இருப்பதற்கு என்ன செய்யலாம் என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் அதை பண்ணுங்கள் இதை பண்ணுங்கள் இதை எழுதி வைங்க அதை வந்து ஒரு சார்ட் போடுங்க நான் இந்த நேரத்தில் வந்து அரை மணி நேரம் நான் வந்து நான் நன்றாக இருக்கிறேன் நான் உற்சாகமாக இருக்கிறேன் இதை சொல்லுங்கள் இதெல்லாம் வருமா அப்படின்னு பார்த்தா வரலாம் எந்த ஒரு வேலைக்கும் அதற்கு உண்டான பலன்கள் நிச்சயமாக இருக்குது அதை நான் நம்புகிறேன் ஆனா அந்த பலன்களோட பெர்சன்டேஜ் எங்க இருக்குது 
வெளிப்புறமா உட்புறமான்னு பார்த்தா உட்புறத்திலேயே அந்த பர்சன்டேஜ் அதிகமாக இருக்குது இதை நீங்கள் நிறைய விஷயத்த புரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும் புரிய 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 தான் வாழ்க்கையோட தத்துவம் உங்களுக்கு புரியும் நான் சந்தோஷமாக இருக்கிறன்றதுக்கு பின்னாடி இந்த வார்த்தைகளுக்கு உண்டான உண்மைகளை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா ஒரு பொருள் வாங்குறீங்க அந்த பொருள் வாங்கினா மட்டும் போதுமா அந்த பொருள் எப்படி பயன்படுது அந்த பொருளில் என்னென்னலாம் இருக்குது அந்த பொருளை எப்படி மெயின்டைன் பண்ணணும் இதை எல்லாத்தையும் நம்ம செய்யணும் ஆனால் இப்போ யாரும் செய்கிறது இல்லை ஒரு பொருள் வாங்குகிறோம் அதை பயன்படுத்துகிறோம் அது என்ன ஏது அப்படின்றது நமக்கு தெரியல அதனால் அந்த பொருள் உங்கள் கூட நிற்கிறதும் இல்லை முடிஞ்ச அளவுக்கு பாதி வேலையாவது அந்த பொருளை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுருக்கணும் அது எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு நம்ம வேலையை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறோம் அந்த பொருள் எப்படி வேலை செய்யுதுன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கவே இல்லை அதுதான் இங்கே எல்லாத்துக்கும் காரணம் அப்போது ஒரு உண்மையான விஷயங்களை ஒரு பாயிண்ட் பண்ணுறோம் நம்ம சந்தோஷமாக இரு சந்தோஷமாக இருன்னா மட்டும் சந்தோஷம் கிடைச்சிடாது சந்தோஷமாக இருக்கணும்னு அதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய காரணிகள்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதை பற்றி நம்ம யோசிக்கணும் ஏன் சந்தோஷமாக இருக்கணும் சந்தோஷமாக இருக்கிறதால என்னென்ன விஷயங்கள் நடக்குது அப்படின்னா எந்த ஒரு மனுஷன் நம்மளை கேவலமாக திட்டினாலும் நான் சந்தோஷமாக இருப்பேன் ஏன் சந்தோஷமாக இருக்கணும் திரும்ப திரும்ப அதே கேள்வி கேட்குறேன் நம்ம கருமாக்கள் போகுது எதிர்த்து சண்டை போடுறதால நம்முடைய எனர்ஜி வீணாகுது இது வரைக்கும் நம்ம எமோஷனாக சண்டை போட்டு சண்டை போட்டு சண்டை போட்டு தானே நம்ம வாழ்க்கையை தொலைச்சிட்டு இருக்கோம் மறுபடியும் அதே வேலையை இங்கேயும் ஸ்டார்ட் பண்ணணுமா நான் புதுசாக பிறந்திருக்கேன் இனி என்னோட வாழ்க்கையில் சண்டை சச்சரவு பக்கம் போக மாட்டேன் எந்த சண்டை சச்சரவு வந்தாலும் அதை அமைதியான முறையில் முக மலர்ச்சியான அந்த எண்ணத்தில் அதை நான் முழுக்க அப்படியே ஏற்றுப்பேன் ஸோ திரும்ப ஒரே விஷயந்தான் வழி வந்துடுச்சுன்னா வழியை ஏற்றுக்கிட்டா அந்த வழி உங்களை ஒன்றுமே பண்ணாது வழி வந்துடுச்சுன்னு சொல்லி பயப்பட்டாலோ இல்லை அந்த வழியை ஏற்றுப்பதற்கு மனசை இடம் கொடுக்கலை அப்படின்னாலோ தான் பிரச்சனைகள் ஸ்டார்ட் ஆகும் எது வந்தாலும் ஏற்றுக்கலாம் எந்த துக்கம் வந்தாலும் ஏற்றுக்கலாம் எந்த வழி வந்தாலும் ஏற்றுக்கலாம் நான் ஏற்றுக்க மாட்டேன் அப்படின்னா அந்த வழியோ துக்கமோ திரும்பி போகிறது இல்லை அது வரணும்னு முடிவு பண்ணிடுச்சு வந்துடுச்சு ஒரு காற்றை நீங்கள் நிறுத்த முடியாது ஃபேன் காற்றை இல்லை வெளியில் இருக்கக்கூடிய காற்று ஒரு மழையை நீங்கள் நிறுத்த முடியாது ஷவரில் வேணால் இருக்கக்கூடிய தண்ணியை நிறுத்தலாம் ஆனால் வெளியிலேருந்து இருக்கக்கூடிய மழையை நிறுத்த முடியாது ஒரு வெளிச்சத்தை நிறுத்தலாம் டியூப் லைட்டோ லைட்டோ ஆஃப் பண்ணால் வெளி இந்த வெளிச்சம் நின்றுடும் ஆனால் சூரிய வெளிச்சத்தை நிறுத்த முடியாது இது மாதிரி சில விஷயங்களை நிறுத்தவே முடியாது அது வரதா செய்யும் அது வந்து நிற்கதான் செய்யும் இப்போ ஒன்றும் இல்லை இப்போ வெயில் செம காய் காயுது எனக்கு வெயில் அதிகமாக இருக்குது நான் ஆஃபீஸ் போகணும் அதனால் நான் போகிற பகுதியில் மட்டும் அந்த வெயில் இல்லாமல் இருக்கணும் அப்படின்னு எந்த மனுஷனாவது நினைக்க முடியுமா எவ்வளோ பெரிய கோடீஸ்வரனாக இருக்கட்டும் இல்லை எவ்வளோ பெரிய ஏழையாக இருக்கட்டும் இல்லை நம்மளை மாதிரி ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலியாக இருக்கட்டும் இல்லை எவ்வளோ பெரிய ஒரு கடவுள் சிந்தனையாளராக இருக்கட்டும் இல்லை எவ்வளோ பெரிய திறமையானவராக கூட இருக்கட்டும் இல்லை நம்ம நாட்டோட முதல்வராக இருக்கட்டும் இல்லை பிரைம் மினிஸ்டராக இருக்கட்டும் இல்லை ஜனாதிபதியாக கூட இருக்கட்டும் இராணுவ தளபதியாக கூட இருக்கட்டும் நான் இப்போ வெளியில் போகிறேன் எனக்கு ஒரு மணி நேரம் இந்த வெளிச்சத்தை நான் நிறுத்தணும் அப்படின்னு சொன்னால் அது நிறுத்திட முடியுமா அந்த சூரியனை ஆஃப் பண்ண முடியுமா அப்போது அது கொடுக்குற விஷயத்தை தடுக்க முடியாது அதே மாதிரி தான் நம்மளுடைய இன்பத்தையும் யாராலையும் தடுக்க முடியாது இன்பத்தையும் தடுக்க முடியாது புரிஞ்சுக்கோங்க என் சந்தோஷத்தை இவங்க தடுக்கிறாங்க அவங்க தடுக்கிறாங்கன்னு சொல்கிறீங்க இல்லையா நீங்கள் சந்தோஷமான வாழ்க்கையை வாழ மறுப்பதால் உங்களுக்கு வரக்கூடிய சந்தோஷத்தை உணர்வுகள் இல்லாமல் போயிடுச்சு தவிர வேறு ஒன்றும் இல்லை இப்போ ரோட்டில் நம்ம நடந்து போகிறோம் ஏதோ சிந்தனையோடு போகிறோம் நமக்கு எதிர்த்த மாதிரி ஒரு 
டியர் ஃப்ரெண்டு ஒரு காலத்தில் இருந்தவர் அவர் இப்படி போகிறாரு நீங்கள் இப்படி வரீங்க ஒரு மார்க்கெட்டே போகிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அங்கே நான் அங்கே தானே நடந்து போக முடியும் அப்போ ஏதோ ஒரு சிந்தனையில் வீட்டில் ஏதோ ஒரு பிரச்சனைகளை நினச்சிக்கிட்டே நீங்கள் வந்து நடந்து போய்கிட்டே இருக்கீங்க உங்கள் ஃப்ரெண்டு பார்க்குறாரு உங்களை பார்த்து சிரிக்கிறார் உங்களுக்கு அவர் சிரிப்பும் தெரியல அவர் உருவமும் தெரியல உங்களுக்கு என்ன தெரியுது இன்றைக்கி காலையில் நடந்த சண்டை அது மூலமாக ஏற்பட்ட மன பாதிப்புகள் அப்போது உங்கள் ஃப்ரெண்டை நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னா அந்த சந்தோஷத்தை அனுபவிச்சிருக்கலாம் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படியே போகிறீங்க நடந்து போகிறீங்க அவர் உங்களை பார்க்குறார் உங்களை கையை பிடிச்சி இழுக்கிறார் என்ன தெரியலையான்றாரு நீங்கள் வந்து டக்குன்னு வந்து அப்படியே திடீர்னு திடுக்கிட்டு ஓ ஆமா நல்லா இருக்கியா அப்படின்றீங்க அவருடைய அந்த நூறு சதவீத எக்ஸ்பிரஷன் உங்ககிட்ட பத்து சதவீதம் தான் இருக்குது ஏன்னா அவர் சந்தோஷமாக இருக்கார் அதனால் அவர் விழிப்புணர்வோடு இருக்கார் நீங்கள் துக்கமாக இருக்கீங்க அதனால் உங்கள் விழிப்புணர்வு அப்படின்றது இல்லாமல் போயிடுச்சு ஒருவேளை அவங்களுக்கு அந்த விழிப்புணர்வு இருந்துருந்துச்சுன்னா அவர் கூப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் கூப்பிட்டு சந்தோஷமாக பேசியிருப்பீங்க சரி அங்கே தான் போய் பார்க்குறோம் அங்கேயாவது உருப்படியாக இருக்கோமா அந்த இடத்துலையும் நம்மளுடைய கஷ்ட காலத்தை தான் எடுத்து சொல்லுறோம் இல்லையா அப்போ நம்ம சந்தோஷத்தை அனுபவிக்கவே இல்லை நம்ம ஏன் அனுபவிக்கல சந்தோஷம்னு ஒன்று இருக்கு அது இன்னொருத்தவன் கெடுத்துட்டான்னு நினைக்கிறோம் யாரும் கெடுக்க முடியாது உங்கள் இன்பத்தையும் யாரும் கெடுக்க முடியாது உங்கள் துன்பத்தை யாரும் உருவாக்கப்பட்டதும் இல்லை ஏன்னா பேஸ்ட் ஆன் நம்மளுடைய ஆக்ஷன் ஒவ்வொரு ஆக்ஷனும் ரியாக்ஷனை கொடுக்கணும்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இங்கே நடந்துக்கிட்டு இருக்குது நீங்கள் விடக்கூடிய கண்ணீருக்கு காரணமும் அந்த நீங்கள் பண்ணக்கூடிய ஆக்ஷன் இங்கே ரியாக்ஷனாக மாறுது திரும்ப திரும்ப சொல்கிற எதை விதைக்கிறோமோ அதை தான் அறுவடை பண்ண முடியும் அதில் மாற்றி செய்யவே முடியாது அப்போ ஒரு மனுஷன் திட்டுறானா ஏதோ ஒரு காரண காரியம் இல்லாமல் உங்களை திட்டலை அந்த மனுஷனை நீங்கள் படாத பாடு படுத்திருக்கீங்க அந்த மனுஷன் இந்த ஜென்மத்தில் உங்களுக்கு சகல இடத்துலையும் அவன் தொல்லை பண்ணுறான் அந்த தொல்லை பண்ணுறதுக்கு காரணம் நாம் விதைச்ச நம்ம விதைச்ச செயல் அந்த செயல் வந்து முடிவு பெறுது முடிவு பெறும் போது கொஞ்சம் பெருசாக தான் இருக்கும் அதை தாண்டி போனோம் அதான் சொல்றாங்க புத்தர் என்ன சொல்றாரு வலிய அனுபவிக்க பழகு வலிய அனுபவி சந்தோஷத்தை மட்டும் அனுபவிக்கணும்னு நினைக்காத துன்பத்தையும் அனுபவி எல்லாமே கடந்து போகும் எதுவும் நிரந்தரம் இல்லை இன்னைக்கு நீ காலையில் அழுகுற அப்படின்னா இன்னைக்கு கண்டிப்பாக ஈவினிங் நீ சிரிப்ப அப்போ காலையில் அழகக்கூடிய அழுக அந்த நிமிஷத்தோட போயிடுதுன்றத நினைச்சிக்கோ உனக்கு ஒரு வலி வருக்குது ஒரு உடம்புல காயம் வருது அப்படின்னா அந்த காயம் கடைசி வரைக்கும் இருக்காது அது கடைசி வரைக்கும் இருக்கணும்னு நீ நினைச்சேன்னா அதை பார்த்து கவலைப்பட இது கொஞ்ச நாளில் சரியாக போயிட போகுது அப்புறம் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா தான் நீ அதுலேருந்து ரீபர்த் ஆன மாதிரி புதுசாக பிறந்தோன்னு எண்ணி கொள்ளுங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் நான் புதுசாக பிறந்திருக்கேன் ஒவ்வொரு நாளும் இந்த வாழ்க்கையை நான் அன்பின் மூலமாக பண்பின் மூலமாக நல்ல குணத்தின் மூலமாக நான் எடுத்து செல்வேன் அப்படின்ற ஒரு உச்சக்கட்ட தத்துவத்தோடு நம்ம வாழ்க்கையை ஃபேஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நாம் கண்டிப்பாக ஜெயிப்போன்னு சொல்லி இந்த ஆடியோவை முடிக்கிறேன் ஜெய் சைராம்